Bienvenidos amigos, qué bueno que nos acompañan en Informe 11, muchísimas historias y personajes les esperan. Comenzamos con el primero de ellos que sin duda les va a encantar y es que este hombre es famosísimo porque siempre anda con su sombrero y tirando de una carreta típica, allá en Alajuelita es más que conocido. Y es que es muy popular por una bebida que él produce, así que vamos a conocer la chicha. Vendemos aquí en Alajuelita. ¿Eso qué es exactamente? Producto que sacamos en la familia. ¿Cuántos años tiene hacer eso, sí? Tengo 45 años de Es vender. un secreto, ah. Es un secreto. ¿Por qué no me lo revela exactamente qué es? Vamos al puesto para que usted vea qué es lo que, lo que le estoy ofreciendo. Bueno, y vamos a probarlo entonces. Se ve rico esto. Vamos. La pasión de Charías comienza cada mañana en el centro de Alajuelita. Es aquí donde sus clientes lo buscan para probar su famosísima chicha. ¿Hace cuánto comenzó usted a hacer esto? Bueno, hace 45 años. Yo vengo aquí a vender desde que el vasito valía 15 centavos. Habíamos más de 100 vendedores y todos se han recorrido, se han ido. ¿eh? Pero sin duda algo que destaca a Charías es el chinchiví, que produce a base de cebada, harina, canela y vainilla. Delicioso. Yo soy nativo de la abuelita y como buen alajoliteño, delicioso. Buenísimo, ¿eh? Ahí hay privilegio para mí, ¿eh? porque ahí, a, a la par de más de uno y aquí ahí, yo llevo la, la ventaja, ¿eh? que la gente, la misma gente me, me busca por la calidad que trae. Son 45 años de vender este delicioso producto, algo que aprendió de su familia. Cuando era un niño que lavaba vasos a su tío. No, no, nunca quería enseñarlo a uno. ¿eh? Ellos le decían a uno, traiga, el, traiga la, 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 la materia prima y yo se lo hago. ¿Y el secreto que usted nos revela? No, ese, ese sí no se lo doy a nadie. ¿eh? Se lo puedo dar así, como le estoy dando lo que yo utilizo. ¿eh? Lo que nosotros no damos son las proporciones. Gracias a la chicha y el chinchiví, Charía sacó adelante una familia de 10 hijos, el único trabajo que tuvo en su vida. Quiere chichi, quiere bueno, tome lo bueno y a la abuelita, tome lo bueno. Solo aquí en Decharía, toma lo bueno. Ahí tenían ustedes esta famosa chicha. Debo confesar que si a mí me dicen, ¿a qué sabe la chicha? Yo no le sé decir. Una vez la probé, pero Ajá. no, 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 no sé, no sé. Vamos a tener que, que no ir a donde Charías a probarla. Vamos, porque dicen que allá. es buenísima, que por eso es tan famoso. No, y es que a la abuelita es famoso por tener buenos chicheros, pero chichero me refiero a quienes la fabrican, ¿verdad? Bueno, Ajá. quienes la toman también. Sí, es que sí. a veces le decimos chichero. Es cierto. <risa> bueno, pero ya tienen ustedes ahí una referencia de a quién le pueden comprar cuando anden por este sector. Y ahora nos vamos a ir hasta San Pablo de León Cortés, porque todos andan en busca de una pantera, sí, señores. Mm, bueno, pero no lo malinterpreten y se asusten porque no se trata del felino, sino del mandadero del pueblo que dicen que es así de eficiente. ¿Lo quieren conocer? Aquí lo tienen. Qué tirada, ya va pasando la cogida de café, ya no hay nada, voy a ver en qué me gano la vida. Ya no hay nada de café. Su nombre es Javier Monge, pero en San Pablo de León Cortés solo lo conocen como Pantera, el mandadero del pueblo. ¡Ey, Pantera! ¿Me haces un favor? Sí, está bien, con mucho gusto. Ve donde Wilfi deja esta bolsa, es que no quiero caminar, quiero evitar la fatiga. Sí, está bien, con mucho gusto. Wilfi. Y le mandó Doña Nidia. No, muchas gracias, Manterita. Le agradezco mucho, muchas gracias. Bueno. Si me gusta ahora, Manterita, me sigue ahí con el jardín y ahora le cancelo. Muchas gracias, Está yo bien. le agradezco. Gracias. Pantera tiene 25 años y se caracteriza porque no solo hace mandados. Él se gana el cinquito en lo que lo pongan a hacer. Oiga, bueno para el trabajo usted, hombre. Ah, sí, claro, bastante. Yo le enseñó a trabajar así. Y ahí mis papás. Sí. ¿Por qué le dicen Pantera? Ah, es que ahí por donde iba yo pasaba un bicho y entonces me pusieron así pantera. <ríe> Le decían que era la pantera. ¡Pantera! ¡Qué salvada, mae! ¿No se quiere ganar un petecillo usted ahí? Tengo que acomodar unas cajas ahí donde una tía mía, entonces sí. Te ganas dos rojitos ahí para que la haga hoy. Gracias. Pura día. Hágale, hágale, es por allá.
Esto es algo famoso aquí en San Pablo. Le ayuda a todo el mundo, está dispuesto a echarle la manita a cualquiera ahí. Colaborador. Colaborador de primera, un pan de Dios. En realidad es una persona muy humilde, una persona que usted le dice que le haga un favor, él se lo hace. Eh, es ese tipo de personas que verdaderamente uno aprecia mucho. Lo bueno de ganarse la vida como sea es que se tiene buena condición física. A eso le saca provecho Pantera, ya que es atleta de Olimpiadas Especiales. Eh, yo corro en las Olimpiadas Especiales de Atletismo, 1500 y 3000, y después había hecho una carrera de 10 kilómetros en San Marcos de Tarrazú. ¿Qué la ganó? Sí, la gané. Uh -huh. Para Pantera lo importante es ganarse un dinerito de manera honrada y así se ha ganado el cariño de todo un pueblo que quiere y apoya al mandadero de San Pablo de León Cortés. ¡Ay, Pantera! ¿Ve? Con razón todo el mundo lo quiere, con razón todo el mundo tiene que ver con ustedes, que tiene un modo tan lindo, es una persona bastante servicial, que se ha hecho popular precisamente por su trabajo, por el respeto que le tienen y también el, el calor que emana de verdad cuando uno habla con usted. Así que bueno, lo felicitamos y nos da un gusto enorme poderlo conocer. Bueno, y ahora conoceremos a Don Modesto Vega, un hombre famosísimo en Costa de Oro, allá en Guanacaste, que todo el mundo tiene que ver con él. Todo el mundo tiene que ver con este caballero y es que hay algo muy curioso y es que la playa que queda cerca de donde vive hasta lleva el sobrenombre que le dicen a él. No me diga que se llama Pollón. Ah, bueno, pues vamos a conocerla. Sus manos ya viejas no dejan de trabajar como lo hicieron siempre. Es la forma de mantenerse activo y sentirse útil. Modesto Vega es conocido como Pollón en su comunidad Costa de Oro de Coyote, Guanacaste. Lo llaman así desde que una vez, mientras trabajaba en un barco, llevó un pollo grande para comerlo en el almuerzo y algún ingenioso creyó que era un sobrenombre bueno para él. Mientras presume de la calidad de las hamacas que elabora, comparte con su familia todas esas anécdotas que lo hacen un hombre de muchísima experiencia. Don Modesto. Yo veo que usted no suelta esa hamaca, ese es su tesoro, ¿verdad? Sí, este es mi tesoro. ¿Ha sido el trabajo suyo siempre? Sí, no, cuando yo trabajaba, trabajaba en el machete o lo que fuera. Ahora que estoy operado, que yo no puedo trabajar, me dedico a hacer esto. ¿Pero hace cuánto empezó a hacer hamacas? Ah, no, esto yo comencé a hacer, esto lo hago yo desde que tenía la edad once años. Pero eso no es fácil, se le hace un enredo a uno. No, 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 no. Si usted tiene cuidado, no se le hace enredo. Sí. sí. Y lo aguantan a uno, sí. ¿Ah? A un adulto. Mira, ahí está esa, esa que está ahí puesta. Sí. Tiene, tiene cinco años estar ahí puesta. Ah, es fuerte entonces. ¿Sí? Pero todo el mundo me habla bien aquí, me dicen. No me dicen, busque a Modesto, me dicen, busque a Pollón, Pollón para arriba y Pollón para abajo. Ah, sí, yo, yo tengo, yo vine aquí a esta costa de la edad de 26 años y tengo 92. ¿Y de dónde venía? De Punta Arena, yo soy Punta Arenense. ¿Y qué día antes se vino a hacer aquí? Yo vine a sacar tinta de mangle para las curtiembres. Pollón hizo su vida entera en este pequeño y caluroso pueblo y aquí aprendió a trabajar para defenderse. ¿Cómo es la cosa? Usted las nietas lo regañan cuando viene una muchacha bonita, dice. Ah, sí, mi, 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 mi hija, mi hija se pone brava conmigo. ¿Por qué? Porque dice que yo soy, porque yo como estoy capón, que no tengo testículo, dice que para qué me pongo de alborotado. <risa> si mi espíritu es alegre. Y si es alegre, es alegre. ¿Quién va a discutir claro, eso? Claro, claro. Sí, sí. Como ella está de ella, ella son espíritus muertos. ¿Qué culpa tengo yo? Sí, sí. Es que usted le eche el ojo a una muchacha cuando pasa, una muchacha bonita. Ah, claro. Yo, ¿Usted cree que yo veo una mujer? Yo me alegro. Sí, por supuesto. No crea que es? porque estoy capón, se me ha, se me ha terminado el espíritu. No, el espíritu está vivo todavía. No, siempre con respeto, ¿verdad? Ah, con respeto, exactamente. Sí. Dígame una cosa, ahora que está con el bordón en mano, ¿cómo que no me puede dar una muestrita del bailongo? ¿Cómo es ah, que anda? yo le hacía aquí, yo le hacía aquí, yo le hago aquí, a tu amo, yo le hago, ¡epa! ¡Ope! ¡Oh, le hago! ¡Toca la vida, toca la vida! ¡Le hago! Está completamente seguro que la hermosa playa que tiene en su pueblo lleva el nombre de Pollón gracias a él. Y por supuesto, eso lo hace sentir muy orgulloso. ¿Cómo se llama esta playa? Esta, esta playa se llama 
eh, Costa de Oro, pero le dicen la Playa Pollón. ¿Y por qué le dicen Playa Pollón? Porque como yo me crié aquí, yo mejor dicho vivo aquí. ¿Y a usted cómo le dicen? Solo Pollón, solo Pollón, no Pollón. Aquí vienen los policías a buscar a, a, a arreglar la orden de los huevos de tortuga y un día un policía me encontró con una casa de huevos y me dice... Usted sabe que es prohibido, prohibido es que ande usted aquí, usted tiene que cuidar la calle, no aquí. Lo regañó. Y entonces le digo, mire, yo soy yo de la playa, usted no tiene que venir a, a joderme aquí a la playa. De algo sí se preocupa don Modesto cada vez que sostiene una conversación, de dejar muy claro que se siente con tanta energía como cuando era Willilla. Me fui a atender tan siquiera unos, unos 40 años. Para tirarse al agua. Yo traje mucho tiempo embarcado. Yo sí le tengo miedo al agua. Ah, sí, el agua, el agua es peligroso, el agua y el juego es peligroso. Pero sabiéndolo trabajar, vive tranquilo usted. Yo trabajé. Aquí. Hagamos un trato, usted y yo. Ajá. No nos metamos al agua, quedémonos viendo muchachas aquí. <risa> ah, bueno, también. Pero que nadie lo sepa, solo usted y yo. yo ok, ok. Está bien. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y aquella que vaya. Ah. ¿Qué le parece? Ajá. Ajá, está bonita. Ajá. Un personaje guanacasteco cuya huella quedará para siempre. Mucho gusto en conocerlo, un pollón. Ve, ya sabía. Tenía razón, dice, ya sabía, ¿verdad? <risa> no, es que está interesante porque esta playa de repente uno la ha escuchado mencionar y de qué se va a imaginar uno que es por un personaje y que sigue viviendo ahí. Qué bonito poderlo conocer. Y ahora vamos a conocer al siguiente personaje. Les estamos hablando de don Jorge. Y es que... Para la mayoría de las personas, el poner los zapatos es algo, podríamos decir, que es rutinario. Sin uh -huh. embargo, es sinónimo de incomodidad para don Jorge. Sí, hasta indispensable, diría uno. No se va uno de la cama al baño y uno se tiene que poner unas sí. pantuflas, aunque sea. Pero resulta que don Jorge dice, el calzado no se hizo para mí. A mí eso me incomoda, yo no puedo con los zapatos. Y él hace todo, todo, todo el día lo que tiene que hacer, así, a pata pelada. ¿Quieren conocerlo? Aquí lo tienen. Sí, don Luis, me decido por el cantonés, me lo puede mandar aquí a la fila donde estamos trabajando. Claro que sí, ya le mando el mandadero descalzo. ¿Mandadero descalzo? Claro que sí, ya lo va a conocer, ya ah. le llega por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, vale, mucho gusto. Don Jorge tiene 64 años y en todo este tiempo muy pocas veces usó zapatos. No importa la distancia, Jorgito siempre llega. Me trajo el mandadito, don Jorge. El mandadito. ¿Hace cuánto haciendo mandados, don Jorge? No, toda una vida. ¿Ah? De toda una vida hacer mandados. Sí. ¿Y por qué le gustó eso, hacer mandados? Me gustó desde un principio, sí, para, para, para hacer ejercicio, para, para el cuerpo, es muy bueno. ¿Pero usted trabajaba, usted trabajaba en otra cosa antes? Sí, claro, volando machete y, y jugando palos, haciendo frijolares, temblando milpas. ¿Y siempre todo. descalzo? Toda una vida. Puede estar muy caliente la carretera o tener mucha piedra, pero los pies de Jorgito resisten cualquier superficie. Uy, don Jorge, ya yo no aguanto los pies. A mí me da igual. ¿Ah? A mí me da igual. No está caliente esta carretera. No está tibia. ¿Tibia? Sí, sí. Y las piedras se le meten a uno. ¿Cómo hace usted, don Jorge? Aquí no hay piedras. Ay, qué bárbaro. Vea, ¿y ahí usted se puede meter? Aquí sí, no hay. ¿Ah? Ay. ¿A qué, qué se le meten las piedras a uno, eh, Jorge? Eh, a mí no. ¿Ah? A mí no. Don Jorge vive solo con su hermana, ya que su papá murió hace 40 años y su mamá hace 10. Aunque en el pasado trabajó como agricultor, ahora solo vive de los mandados. Señor, ¿qué tal? ¿Desprende el bus? Estoy esperando al bus, don Jorge, a ver si me voy para Desampa. Dale, caminando. ¿Cómo que caminando? Hasta desamparado, sí. ¿Usted se va caminando hasta desamparado sí, sí, desde aquí claro. a la fila? Hasta San José me voy. ¿En serio? Claro, sí. ¿Y no le vuelen los pies? Nunca. ¿Usted no. nunca agarra un bus entonces? Nunca agarra un bus. ¿Cómo así? Yo me voy a pie hasta, hasta, hasta San José. Desamparado, San José, a Cerrito, de Toronto. ¿Usted nunca se ha puesto zapatos? Nunca, nunca. ¿Ningún día de la semana? Ningún día de la semana, solo los domingos. ¿Solo los domingos? ¿Y eso por qué? Los domingos, sí, pa para ir a misa San Gabriel. 
No importa si tiene que recorrer muchos kilómetros ni el tipo de carretera, Jorgito nació para caminar descalzo. ¡Qué maravilla! Cómo hemos tenido el gusto de conocer gente servicial, bonita, que hace su trabajo con amor. ¿Para qué zapatos? Si tiene la mejor actitud del mundo, ah, ¿verdad? Sí, no, no, no. A él le estorban y él dice, yo prefiero hacer mi trabajo sin zapatos. Así sí. que, bueno, en buena hora, uno no puede ir ni al baño sin zapatos, pero no es el caso de don Jorge. Correcto. Y ahora vamos a conocer a Adrián Son. Y es que resulta que yo diría que casi todos, o por lo menos la mayoría de los caminos allá en San, Girón, en San Jerónimo de Tarrazú, han sido creados por él, por Adrián Son. Imagínense el esfuerzo que debe tener este caballero. Dicen que es como deber para creer. Así es que nosotros aquí se lo presentamos. En San Jerónimo de Tarrazú todos los caminos tienen que ver con el personaje más querido de esta comunidad, el famoso Adrián Son. Me han hablado aquí en San Jerónimo de Tarrazú del famoso Adrián Son. ¿Quién es ese señor? Ah, es un señor muy, muy reconocido. Muy valiente para trabajar. ¿Y ahí dónde puedo encontrar el famoso Adrián Son? Por aquí hace un rato que yo venía caminando, yo lo vi cerca. Aquí como a una, una, una vueltecita venía. Venía con un carro antiguo. ¿Un carro antiguo? Sí, como de los años 48. Sí, Adrián Son Espinosa. ¿Sí? sí, ese señor es muy valiente, es un trastorista de hace años. Este, rompe caminos donde la gente dice no se puede y él dice a la mano de Dios si sí se puede y se echa y yo lo he visto. Un carro rojo. Sí, un carro rojo, tipo ambulancia, que le lo pagó a pintar y ahí le puso unas carcomonías muy bonitas. O sea, cuando vea ese carro... Ese, ese es Adrián, sí, un señor ya mayorcito, si portachón, valientón. Portachón, sí, okay. sí, 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 no si así como topo. usted, flaquillo, no, no, no. <risa> Muchas gracias. Perdón la broma. <risa> Y ese tiene que ser el mentado Adrián, son carro rojo, ese tiene que ser. ¡Oh! ¿Cómo le va el amigo? Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo bien? ¿Vos sos el mentado Adrián, son? Ah, sí, señor. Mira, qué bonito carro, hombre. Ah, sí, sí, está, está bonito. El carro es antiguo, tiene tubo para el 48. Era ambulancia, en el, lo, había, lo habían dado una, bueno, una donación aquí a la zona de Los Santos. ¿Y para dónde va Adrián Son? De no, aquí para la casa mía. Pero vamos a darnos una vuelta ahí sí, y lo veo trabajar para sí, ver cómo es la sí, cosa. Sí, ahí vamos, montes. Adrián Son tiene 51 años, pero su fama en el pueblo se debe a que es el que hace los caminos en toda esta zona. ¿Hace cuántos de caminos? Ay, yo tengo 32 años de, de trabajar. Bueno, yo, en realidad el trabajo mío es con tractor de Uruga y Guajó, que es que he trabajo toda la vida. Y cuando... Y a veces, este, de ahí, cuando un, un padrón queda así, a veces con pala y sacho lo, lo empareja uno. O sea, no hay camino que se le resista a usted. Sí, no, sí, no. De yo en esta zona aquí he hecho... De la mayoría de los caminos, así, caminos peligrosos, que casi nadie se anima. Este hombre los hace desde que tenía 17 años y como muchas veces estaba completamente solo, desarrolló una fuerza más allá de lo normal. Yo antes, digámosle, como una llanta yo la cambiaba solo, así yo alzaba el carro y con una mano cambiaba la llanta sin gasta. ¿En serio? Sí, y, 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 claro, nada más que ahora... Ya estoy más viejo, ya, ya, ya no es igual que antes, pero sin embargo... ¿Podría ser una demostración? Todavía solo un carreto. Ay, mire este señor. Que ahí pueden cambiarle la llanta. Y ahí, hombre, pero... Sí. Hey, pero usted alza, alza ese carro como alzar de una caja. <risa> no sea bárbaro, hombre. Sí. Nada más para que tengan una idea, voy a tratar yo de levantar este carro como lo levantó este señor. Tenga tu besito. Oh. <risa> Yo lo vi fácil, pero no, que va, que va. Sí. 
y debido a su trabajo también se convirtió en el mecánico del pueblo. Hola señor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ya, ya arreglaste el carro, sí? Ya, sí, sí, ya, 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 ya le quedó bien el carrete, sí. ¿Está listo ya para llevármelo? Era, era un problemita eléctrico ahí lo que tenía. Ya, ah, era ya, poco ya. lo que ya, estaba fallando. Sí. Ah, sí, claro, es un mecánico muy bueno. Nadie le llegaba a ese problema ¿eh? el carro, me contaba usted, solamente el hombre le pudo llegar. Solamente él, porque tiene mucha experiencia en eso. Adrián Son es un hombre humilde, de esos que se ganan la vida a base de trabajo duro y esfuerzo. Hoy, todo un pueblo se ve beneficiado por su labor, caminos que forjó y que llevan desarrollo a San Jerónimo de Tarrazú. Felicidades a Adrián Son, un trabajo que sin duda trasciende, que es muy importante para el desarrollo de la comunidad y bueno, requiere de, también de muchísima fuerza, ya vimos que nuestro compañero Dieguito Vargas, sabemos que es un hombre así, bastante... Eh, Al por, gimnasio. De, por eso, sí. es deportista y todo, pero le falta un poquitito más de fuerza. Pero bueno, ahí vamos, ahí Cuestión vamos. Cuestión de práctica, Dieguito, no se preocupe. <risa> ahí le daremos un día a un pueblo para que en vez de sembrar arbolitos... Haga caminos. Sí, está bien. Ahí, <risa> ahí, pala. ahí podemos comenzar, sí, por la zona de Puriscal, de repente ¿verdad? una cosa así. Ay, sí, 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 ahí vamos poco a poco, Dieguito, usted no se preocupe. Bueno, donde sí vamos ahorita es a un corte comercial, ya casi regresamos con muchas historias más. Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a comer riquísimo en la siguiente historia. Es que tenemos una invitación, o más bien acudimos a una invitación que nos hizo Don Osvaldo allá en San Marcos de Tarrazú. Dicen que él es el arracachero más famoso del sector. Correcto, y por eso nos invitó a comernos un gallito con esta delicia que él cultiva y que le ha dado esa fama tan bonita, tan positiva allá en todo el pueblo. Así es que con él y con su familia vamos a probarlo. Hoy estamos en San Marcos de Tarrazú, en la casa de Don Osvaldo, Julia y Oscar, porque nos invitaron a probar un picadillo de arracache que dicen que está bien rico. Claro, con muchísimo gusto, pero tiene que ir con mi papá a arrancarlo para hacerle. O sea, no está hecho el picadillo. Ah, no, tiene que ir a arrancarlo y pelarlo y molerlo y hacerlo para, yo, para que ustedes se coman unos buenos gallitos, fresquito. Don Osvaldo, usted es un experto en arracache entonces. Sí, ¿verdad? Nos vamos a la arracacha. Sí, sí, claro. Ya no se conoce el arracache. Hoy lo estoy conociendo, don Osvaldo. Vamos a arrancar una matica para que lo conozca. Oh, mira, <risa> vea qué buena cabeza. Vea. Ya tenemos el picadillo. Ya lo tenemos el picadillo. Vea. ¿Cómo cuánto pesa ese arracacho? Esta así con la semilla puede pesar dos kilos. A sus 78 años, don Osvaldo se levanta muy temprano cada mañana para cuidar de su arracache. Como estamos en verano, las hojas disminuyen su tamaño y verdor, pero el arracache está bajo tierra obteniendo nutrientes. Don Osvaldo, ¿y cuánto tiene usted de sembrar arracache? 10 años. ¿Y por qué le gustó más el arracache que otros cultivos? Es que el arracache me gusta mucho porque cuando ya va a florear, a mí me cogen más ganas de sembrar el recache, porque a mí el café no, no, no me jala la atención. ¿El arracache sí? El arracache sí. Me imagino que además le gusta mucho cómo sabe comerlo y demás. Sí, es que sabe muy rico el arracache bien arreglado. Don Osvaldo aprovecha para esparcir semilla de arracache. Y estas semillas usted les pega. ¿Sí? Y esto lo siembra. Y eso que lo, lo que comemos nosotros. Julia, vea qué buena racache le trajimos. ¡Qué rico! Mi papá es el ídolo mío, sí. Él es muy apasionado en el racache. Tiene, ¿qué? 10 años de estar en, en lo que es lo del racache. Y él, él madruga mucho, él se levanta a las 5 de la mañana todos los días.
A la arracache también se le conoce en otros países como arracacha, arracache, apio criollo, racacha, birraca, zanahoria blanca o mandioquiña salsa. Es una planta alimenticia originaria de los Andes y pertenece a la misma familia de la zanahoria y el apio. Julia se encarga de darle todo el sabor al picadillo de arracache. Por cierto, el arracache es muy cotizado en San Marcos de Tarrazú. Bueno, buen picadillo de arracache lleva unos condimentos, ajos, culantro, chile, orégano, tomillo, apio, eh, aceite, chorizo, si lo quieren hacer con chorizo, carne molida, eh, achotito, algún condimento que le quieran agregar más, pero la base especial es muchísimo amor. Y ahora sí, a comer arracache cultivado por Don Osvaldo. ¡Qué rico se ve esto! Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo soy buena para el arracache, pero solo para ciertos arracaches, porque Ajá. la preparación del mismo no es sencilla. Sí, y no es, no es el mismo, digamos, hay gente que le pone carne de res, uh -huh. otros pellejo de chancho, otros, También, ¿verdad? Es cierto, sí, sí, sí. y la preparación no es tan sencilla, ¿verdad? Es un proceso bastante complicado, uh -huh. bastante extenso, pero bueno, cuando uno ve que un arracache es bueno, qué cosa más deliciosa, hay unos que terminan muy duritos y todo el asunto, uh -huh. pero este se veía espectacular y como no, con semejante famoso que lo cultiva. No, y además algo muy bonito, poderlo sacar de ahí de la tierra, saber que uno mismo lo sembró, lo produjo, sí. y comérselo, bueno, qué maravilla, qué privilegio, y todo ocurre en tierras de Costa Rica, y eso es algo que nos llena de muchísimo orgullo. Y ahora, pues, les contamos algo muy curioso, resulta que nos llamó una mujer guanacasteca, y nos hizo una invitación, nos dijo, vean, muchachos, yo tengo un vecino que es muy famoso acá en el sector, pero Ajá. es famosísimo, se llama Moisés López, y yo quiero que ustedes se vengan hasta acá con Hacerlo. Y adivinen, ni lerdos ni perezosos, empacámonos, fuimos para allá, pata calientes que somos, y aquí le mostramos al famosísimo personaje que nos recomendaron conocer. Moisés López Parra nos invitó a venir aquí a Costa de Oro para conocerlo. Él dice ser el hombre más popular de toda esta región. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero me dijo, cuando esté en las afueras de mi casa, péguese un grito guanacasteco y yo inmediatamente salgo a recibirlo. No sé cómo voy a pegar un grito guanacasteco, pero vamos a intentarlo. conociendo este sector. Qué bueno, qué bueno, que haya venido. Ando buscando a un señor que me escribió para que viniera a conocer aquí. Me dice que se llama Moisés López. Sí, el mismo, el mismo, el mismo. ¿Te lo conoce? Sí, claro. Está, ¿no? está aquí, vive. Por supuesto, soy yo. Mi persona. Ah, es usted. Sí. ¿Cómo puede ser? Un placer verlo, verlo por estos lados. ¿qué? Muchas gracias. Pues entonces tengo mucho que hablar con usted. Ah, ¿en serio? Sí. sí. Por supuesto. Qué bueno, qué bueno que haya venido por este lugar. Es una playa tan hermosa de Costa Rica. Bueno, más aquí en Andayures, como playa de Costa de Oro. Bueno, vean, el mensaje que me mandó su amiga decía eh, que usted era el personaje más popular de acá y que no sé qué cosas, por ahí anda el asunto. Y digamos que sí, más que todo me, me identifico por las mejengas, así pues doy un fiebre de la bola. Bien. ¿Fiebre para el fútbol? Uf, a lo último. Usted debe ser liguista. No, hombre, yo guardísimo. ¿Por qué? Morado, 100%. Bueno, ya empezamos a, a entrar en colores, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Moisés, eh, vamos a ver un poquito, a conocer su vida, ¿está bien? ¿A eso vinimos? Por supuesto. Vámonos por aquí, venga, aquí este portero tan bonito. A sus 21 años, Moisés López es un joven que ama a su familia sobre todas las cosas. En esta reunión vespertina, compartió placenteramente con sus padres, hermanos y sobrinos. Así es como se siente cómodo y como más disfruta su vida. Es un joven que busca siempre una forma de ser útil. En su tiempo libre, cuida alguna cabina cercana, atiende cosas de la casa o bien se dedica a hacer aseo en el solar. ¿Cómo es un día suyo aquí? ¿En qué se la juega? Ah, aquí, este, aquí haciendo de todo. Ahora que están mis sobrinillos de vacaciones aquí, todo el día pasamos jugando bola aquí con ellos. Son unos grandes fiebres, ¿vieron? Sí. ¿Y cuando hay trabajo le pone el trabajo? Ah, sí, también? cuando hay trabajo con mi papá, ¿eh? hace poco. 
ahí está, este, andábamos arrancando chambol, los llevamos a los chiquillos para que aprendan, para que... Para chambol. Que, chambol es este, una... ¿No la conocen? No. Es una, una, una frutita. Una fruta. fruta. No, no, una fruta, no, es como un ñame, pero no es un ñame. Sí, correcto. Sí, en, en, en es chamol. Es chamol. Ahora que tiene su título de bachiller colegial, empieza a pensar cuál será su futuro como profesional. Con esa idea, no deja de repasar el material de estudio cada vez que puede. Y claro, como joven que es, ya por la tarde no falta nunca la mejor forma de divertirse. Si se observa bien, es un consumado mejenguero que sabe muy bien cómo quitarse de encima una marca estricta. ¿Juega con algún equipo y todo? Sí, claro, este, bueno, con unos amigos de acá, del Costa de Oro, hacemos unos partidos y a veces vamos a jugar allá al pueblo a Coyote. Es bien fiebre usted. Uy, a lo último, sí, ahora, ahora me estoy queriendo tirar de entrenador, ¿vieras? ahora estoy... Este, manejando el Dirigiendo sí, sí, ahora sí, yo los acomodo a veces, sí. Y hacen el caso a la gente. ¿sí? Ah, sí, 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 me hacen caso, y que sí. sí. Terminado el partido, Moiso decidió presentarnos el tesoro de la casa, el gallo panchón, que por razones muy claras creció desproporcionadamente. Que si su puña gallo se le comía la comida al cerdo que teníamos para Navidad. Por eso creció sí, tanto. Por eso que las hormonas de crecimiento le damos al cerdo. Está pesadito. Lo, tenía, lo compramos pequeñito, uh -huh. como dos meses al cerdo. Correcto. Y el gallo se iba a comer con el, los demás porque él estaba pequeñito y los otros le pegaban. Correcto. Porque él no era de acá. Es, en realidad se lo regalaron a mi hermana de Limón, uh -huh. una tía. Sí. sí. Eh, Moisés, una pregunta, así en, en secreto. ¿Es feliz usted? Ah, claro. A lo último, sí. Dice que vivir en el campo es la mayor realidad. Ya viera, sí. Yo estuve tres meses allá en Limón, donde mi tía trabajando. Este, y me vine allá, no aguantaba allá, no me, no, no me, no me sentía en el charco mío. Moisés nos comentó sobre el último miembro de la Proli, un nuevo amigo que aunque le da trabajo, también trae satisfacciones a la casa. Moiso, pues todo estuvo muy rico, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto, Jay, cuando quiera volver otra vez. Aquí vinimos a visitarlo otro día. Claro, gracias. Con todo gusto. Qué, ¡Qué barbaro carga. más talentoso! O sea, yo hago eso y ahí quedé en el piso de una sí, vez, ya nadie me junta. Desnarizada quedo yo haciendo eso. Pero bueno, qué talentoso y qué bonito. Con razón nos invitaron a conocerlo. Ya vieron ustedes, Moisés, es todo un personaje lleno de amor, lleno de carisma y que dicha que lo pudimos encontrar porque sí hubo que andar bastante para encontrarlo, le cuento. Ay, pero gracias por esta invitación. La verdad es que la pasamos más que bien. Y ahora vamos a conocer a Don Joaquín. Resulta que Don Joaquín trabaja la tierra ya en Zarcero, pero dicen que el ritmo y el sabor lo llevan la sangre. Ah, pero sí, se le nota así por encimita de su piel y es que él definitivamente que pone a bailar a cualquiera, tiene más de media teja, decimos los ticos, ¿verdad? Estar brindándole sabor a todo el mundo. Este es el agricultor bailarín que le traemos en las historias. ¿Están listos? ¿Para poner una buena pieza? Claro que sí. José Joaquín tiene 79 años, pero tiene una energía envidiable. En San Rafael de Zarcero lo conocen por su pasión. ¿Dónde saca usted esa energía? Bueno, ya es que yo camino, camino mucho, bailo todos los días aquí en la casa. No, hombre, pero de usted esos pasillos, ¿de dónde los saca? Ya, 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 hay, hay que inventar. Este bailarín enviudó en dos ocasiones, pero en vez de deprimirse, decidió que debía enfrentar los tragos amargos con buen baile. Ay, sí, claro, ya, 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 me voy a echar a, a morir. No, no, nada, la vida continúa. Nada más yo siempre, con lo que me ha pasado, siempre le he dicho al hombre, écheme una manita porque solo no puedo, no me puedo chantar. Yo me levanto en la mañana... La hija me deja la, la comida, este, bailo un rato, una media hora, me meto al baño cuando estoy calientico, me como un pinto y vámonos por la calle. Y 
maravillosamente todos los días, mueve el esqueleto por 40 minutos. Y es por eso que él se siente orgulloso de bailar en los últimos 63 años. Algunas veces me he puesto a pensar, ¿será que estoy loco? Pero ya y me da como risa de ver que no, 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 no. Y eso es lo que a mí me, me, me mantiene, el baile, que voy a bailar a viejillos, que bailo aquí en la casa, que voy hasta cierta parte aquí de Palmira a caminar. ¿Y la gente cuando lo veo bailar? No, no, ya, pues, eh, hay aquí algunos que me vacilan. Yo me ponía a pensar, uno amargado, viejo, feo, sin plata y amargado, está listo. A la vida no, a la vida hay que ponerle, hay que ponerle color, porque si no, ahí sí, se, se van a tirar como dicen. Entre labores agrícolas y los salones de baile, transcurre la vida de José Joaquín. Un hombre que vive la vida con buen ritmo. ¡Bravo, don Joaquín! ¡Qué espectáculo ah, que sí, nos hizo! Sí, hay que vivir la vida con buen ritmo y con buen sabor. Sabe, sabemos que a veces llueve. A veces hay, no sé, muchas situaciones adversas que rodean nuestra vida, pero si estamos felices, si estamos contentos, si le ponemos ese sazón a la vida, yo creo que las cosas pues, se superan de mejor manera, con Totalmente buena actitud. Totalmente de acuerdo. Bueno, y hablando de buen sabor, vamos a presentarles a Doña Olga, una mujer trabajadora, enamorada de la vida de su hija y sobre todo pellejea, como decimos, eh, todos los días eh, de pues, salir adelante a raíz de un dulcito muy especial que mucha gente ya ah, le ha dado fama. Sí, sí vean, sí, sí. doña Olga tiene 72 años y ella dice, mi, mi experiencia son las paletas. Aquí es donde yo le saco el jugo a la vida y hace unas delicias con tal de eso, de sacar a su hija y a su familia adelante. Así que vamos a conocerla. Yo soy Olga González, me dedico a hacer estas paletitas, me encanta mi trabajo, es uno de... Le doy gracias a Dios por los dones que me ha dado Dios y sigo adelante con, con los deseos de, de surgir y que las, sean las personas las que me ayuden a seguir adelante. ¿Cuántos años tiene? 72 años. Hace 10 años, Olga hacía las paletas y su hija Patricia las vendía. Sin embargo, Patricia sufre de depresiones y hace un año ocurrió una tragedia. Entré en una gran depresión de mucha tristeza. Entonces fui al Parque La Paz y me tiré del puente del Parque La Paz. Sufrió múltiples fracturas en todo su cuerpo pero asegura que ya esta enfermedad quedó atrás y mientras ella se recupera, doña Olga sale todos los días de su casa, ubicada en el barrio Sorobarún, San Sebastián, y camina aproximadamente un kilómetro para vender sus paletas. Pero gracias a Dios aquí estoy vendiendo mis paletitas, es, es algo que me gusta, el trabajo honrado y que también, como ustedes saben, es para ayudar a mi hija que necesita medicamentos, necesito un sinnúmero de cosas, llevarla al terapista, llevarla al psicólogo. ¿Cuánto valen las paletitas? Mil colores cada una. Hay sí, una Olguita, Olguita para ayudarla, esas son buenas. Que Dios me la bendiga, muchas gracias por estar aquí siempre luchando, yo. Un gran ejemplo a estas edades, ¿verdad? Y ella que ha estado aquí siempre, todos los días aquí pulseando, la verdad, paletica por paletica. Y ella aquí siempre frío, sol, lo que pasa, ella siempre está aquí pellejeándola como las grandes. Bendita, ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Estás trabajando? Usted? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, me regala una ahí. ¿eh? Ah, sí, claro. Bien, esto está bien. ¿Y qué? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Una señora muy trabajadora, yo trabajo ahí al frente y siempre la veo y gracias a Dios veo que le va bien. Olguita, ¿cuántas paletitas de esas vende usted más o menos en un día? No, a veces, a veces poquito, a veces eh, nada y a veces bastantito. Olga es una señora positiva y no le gusta dar lástima. 
Por eso vende sus paletas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en San Sebastián. Para ella lo importante es que su hija se está recuperando y espera que pronto puedan salir juntas a vender sus paletas. Esas que ella hace con todo el amor del mundo para ganarse la vida honradamente a los 72 años. Es muy lindo trabajar, ganarse la honra, con honradez el dinero es bien importante. Es muy feo ver tanto joven que, que ya se ha perdido todos los principios que les enseñamos en aquel pasado, ¿verdad? Que ahora pueden más la vagancia que, que el trabajo. Hay que echar para adelante siempre. Pero, pero esto es, eh, eh, más que todo me gusta porque le doy un ejemplo a los jóvenes, a las mujeres, que sí se puede. Doña Olguita, le mandamos un abrazo especial. Qué dicha que precisamos muy bien en qué esquina está usted siempre para poderle ayudar, eh, correspondiéndole eso que hace tan rico y con tanto amor. Sabemos que hay una causa que la mueve y es su amor de madre, lo cual le dará vida eterna para cuidar a su hija, para apoyarse mutuamente y para seguir complaciendo el paladar de todos sus clientes. Y bueno, para todas las personas que pasan por ahí, que se les antoje un dulcito, ya saben las maravillas que hace Doña Olga por si todavía no la han visto. Y bueno, es momento de hacer una pausa y cuando regresemos Continuamos con más, con más historias, pero venimos con una también muy inspiradora. Ajá. Esas que nos invitan a reflexionar y a, y a preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien en la vida. Ya volvemos. Nosotros discutiendo que sí, sí, que sí, no, que sí, que, pero bueno, seguimos porque se nos ha hecho muy cortito el rato de hoy y nos quedan algunas historias por compartirles y esta que es tan ejemplar, sin duda alguna le va a inspirar muchísimo, es la historia de Don Wilbert. Bueno, es que resulta que Don Wilbert siempre amó trabajar en la tierra. Sin embargo, la vida le tenía una prueba bastante dura. A Don Wilbert le amputaron sus piernas. Así es, pero él, apegado a su terruño, dijo, nunca voy a renunciar a hacer lo que tanto amo. Y es que, bueno, pues él es conocido como el agricultor ejemplar. Por seis horas al día, Don Wilbert trabaja en el campo. Él no se detiene y no se da por vencido. Así lo decidió el día en que le amputaron sus dos piernas por un problema de salud. Ya y yo empecé a padecer de la edad de 28 años de la circulación a los 33 años. Eh, me amputaron la pierna izquierda, a los 13 años la derecha. O sea, el hombre que trabaja nunca, nunca sufre necesidades de nada y hay que seguir adelante, ¿verdad? yo sin, con esta discapacidad y me encanta el trabajo en el campo, me encanta, toda la vida ha sido mi anhelo, en eso me crié y en eso me enseñaron mis tatas. En un lapso de 14 años le amputaron sus dos piernas. Don Wilber sabía que tenía que seguir adelante y con un quinto grado de escuela no tenía otra opción que luchar para mantener a sus dos hijos. Eh, me voy, deshijo café, siembro matas de café, cuando hay es bajero, una, una cepita de plátano, deshijo café, eh, voy y llevo una mata al macigal y riego al macigal y todo eso. Es una persona que yo diría que es una... Un ejemplo para una comunidad, puesto que él con su discapacidad que ha tenido nunca le ha pedido nada a nadie para poder seguir adelante. En esta vida ha trabajado todo el tiempo en el campo. De hecho que es admirable porque hay personas que por menos eh, se sientan en una silla y él todo lo contrario. Comenzó a trabajar en agricultura a los 11 años, una labor que aprendió de su papá y que ahora se siente orgulloso de mantener, pese a las adversidades que tuvo que superar. Trabajar en Almacigal es lo que me gusta. Esto lleva a un proceso de hacer el semillero, trasplantarlo a la bolsa, y de la bolsa ya lo trasplanta uno a la finca a sembrarlo. Es, es algo, algo de lo que a mí me ha, me ha, me ha llamado más la atención, trabajar en almacigalito porque me entretengo, eh, ahí paso el tiempo y estoy haciendo algo. ¿eh?
El mensaje que me llena a mí de positivismo es seguir la vida normal, seguir la vida, seguir luchando la vida y seguir adelante, porque yo veo que muchos jóvenes el día de hoy tienen los pies buenos, tienen las manos buenas y no quieren hacer nada. En Ojo de Agua de León Cortés, Don Wilber es todo un ejemplo de lucha y perseverancia que siempre le dice a la gente que sí se puede. Qué gusto conocerlo, don Wilber, de verdad que con razón se le conoce como el agricultor ejemplar. Usted inspira a muchas personas y gracias por ese trabajo arduo que realiza para alimentarnos a todos los ticos. Sí, como él dice, pues hay muchas personas que teniendo bien sus piernas, ¿verdad? Siempre pasan poniendo peros para mm. hacer las cosas. No es su caso. Esto nos enseña que todo es cuestión de actitud, de tener una mente positiva y optimista. Y bueno, vamos ahora a irnos hasta las montañas de Cinchona. Y es que resulta que toda esta zona, pues, o estos bosques o estas montañas tienen quien las proteja. Sí, se trata de nada más y nada menos que el Capitán Sanabria. Casi que se le considera uno más del bosque. Eso dicen que se considera ya el parte del mismo, pero bueno, vamos a conocer qué es lo que hace el Capitán Sanabria que tiene esta zona, pero impecable. Veamos. Si hay alguien que conoce de localización, supervivencia y camuflaje en la montaña, ese es don José Francisco Zanabria, más conocido en Cinchona como Zanabria. Él es un montañista experto, como decimos nosotros, un vaqueano. Y yo creo, Zanabria, que no hay nadie aquí que conozca la montaña de Cinchona mejor que usted. Sí, claro que sí. Y en cuanto a eso, conozco todos los senderos, mucho de camino, todo lo que es este supervivencia y en cuanto a la topografía de todo el terreno y ciertas zonas. Nos da un recorrido hoy por Cinchona, pero eso sí, por la montaña de Cinchona. Ajá, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a andar a caminar, claro. Vamos a montañar. El Capitán Sanabria tiene 66 años de edad. Toda una vida de recorrer ríos y montañas. En Cinchona solo le conocen así, como el Capitán Sanabria, el vigilante de la montaña. Nadie conoce estos verdes parajes y sus secretos como él. Cinchona mía es lo que más quiero y aprecio, y es mi lugar realmente, mi propio lugar, mi montaña, toda esta naturaleza que tenemos presente. El Capitán Sanabria porta una única cicatriz, la picadura de una serpiente cuando tenía tan solo siete años de edad. Pero este personaje de Cinchona asegura no tenerle miedo ni a la montaña ni a sus habitantes. Nada de eso, nada. No me da miedo ni temor a ti, bueno, ningún animal menos a serpiente, nada de eso. ¿Cuándo empezó usted a recorrer las montañas? Hace más de unos 30 años aproximadamente, que comencé trabajos en, digamos, en, con socorrezas, que anduve mucho en montañas y mucho conocimiento, y con otros ingenieros del de el Instituto Geográfico, en montañas también, mojoneando, y bueno, tantos trabajos, pero sobre montañas, sí. Usted me decía que si yo lo pongo aquí, en cualquier parte de esta montaña, ¿usted sabe cómo salir? Sí, en cualquier sector, acá, conozco bien la topografía, uh, a todo. El Capitán Sanabria tiene su hogar en el corazón de la vieja cinchona. Todos sus antiguos vecinos dejaron atrás el pueblo y sus ruinas para ocupar nuevas viviendas. Solo el Capitán continúa viviendo aquí, en algún lugar de la vieja cinchona. Pero como es su guarida secreta, hoy no la mostrará. Claro, soy el único, nada más. Solo yo, después del terremoto, estaba acá. ¿Y qué lo hizo quedarse? Voluntad mía, nada más. Porque me gusta y así, como me he criado acá, así quiero morir acá también. ¿En la montaña? Sí, acá en ese pueblo. No es otra cosa más que amor lo que el Capitán Sanabria siente por su querida cinchona. 
y sus constantes recorridos tienen el único fin de cuidarla y vigilarla y de ser necesario defenderla. Es que es lo más bello, se siente uno también con la naturaleza, es algo muy bonito, convivirla, saber vivir y disfrutar de eso, que Dios los dejó y los ha dejado realmente, convivirlo y como hay que disfrutarlo, lo que es parte de la naturaleza de nuestro Dios, porque así es, y no hacer daño. Bueno, pues el respeto se lo debemos a usted y la naturaleza también se lo agradece, que sepa tanto de este lugar. Imagínese uno ahí perdido o que quiera recorrer el lugar para poder conocer mejor, ubicarse un poquito más y entender ahí todo lo que, lo que hay, ¿verdad? Los senderos y demás, pues que dicha Capitán Sanabria, que usted es tan experto y que hace con tanto amor y dedicación su trabajo. Me atrevo a decir que este es uno de los lugares más bellos de nuestro país Ajá. y qué bueno que poco a poco, ¿verdad? Eh, ya el turismo está llegando nuevamente también, Ajá. que se está activando un poco más la zona esperamos que siga así, que cada día vaya creciendo, en parte también gracias al trabajo que está haciendo el Capitán Sanabria. Pero bueno, vamos a irnos hasta Tierra Blanca de Cartago, porque ahí conocimos a un abuelito, a Don Euquerio. No hay quien le llegue cuando de trabajo se trata a los talones. El hombre se levanta bien temprano y tiene muy claro que la felicidad es sinónimo de trabajo. Tierra Blanca es un pueblo y cabecera del distrito número 8 del Cantón Central de Cartago. La mayoría de personas que viven aquí se dedican a la agricultura. Y hablando de esto hay un personaje que destaca por su don de gente y trabajo. Aquí todos somos valientes, todos somos agricultores valientes, pero el más valiente y pochotón es Uquerio Víquez, que ya, ya casi le, le aparece por aquí. Buenos días, mi nombre es Eukerio Víquez Víquez, allá, aquí de Tierra Blanca. Estoy aquí, digamos, en el pedacito donde yo siembro agricultura. Este, aquí luchándola, como dicen, eh, porque el trabajo es vida. Y, y aquí estoy, vean mis manos, como, como dicen, manos de, de, de tierra, de, como dicen, de campo. Eukerio tiene 70 años y él solito trabaja su terreno de 4 hectáreas. Y llega uno, digamos, y se concentra en el trabajito y hoy se olvida uno de todo. Ajá. Por eso es que usted nunca se enferma ni nada. No, no, y gracias a Dios que a pesar de todo, yo le voy a decir que ha sido muy, muy sano. Eukerio nació en el centro de Tierra Blanca y fue de los primeros en llegar al barrio La Misión. A base de trabajo compró una manzana de terreno y poco a poco fue adquiriendo más hasta tener los 40 mil metros. Aquí lo voy a ayudar, hombre. Como hay, sí, sí, claro. Mire qué manera, mire. Como hace usted, vea. Vea, vea qué tierrilla, sí, sí. Vea, sí, papá, vea. ¿eh? vea qué buena tierra, vea. Eso con una punta, digamos así, ve. ¿eh? Ya digamos así, ya, ya queda ya diferente. Ya se va a sembrar. ¿Ve? Ya, y esto le, le, le corta a uno la raicita, uno, yo siempre acostumbro, ¿ah? Como, se le jala aquí. Y, sí, y hay, y hay, digamos, hay personas que lo siembran con todo y cola. Ajá. ¿Ve? Lo siembran con todo y cola. Esto, como dicen, esto es variable. Sí, ah. señor, ¿verdad? De 19 años vine yo a hacer historia en este barriacito. A mí cualquiera me dice que qué famoso esto y el otro. Soy famoso, pero en amistad. Porque yo me he rozado con toda clase de personas. ¿Ve? Todos, digamos, somos, somos por un igual. En ese sentido me siento yo grande, famoso. En otro sentido yo no, ¿ve? Porque yo lo voy a decir, la autoestima de la persona vale mucho. Eukerio se levanta todos los días a las 3 y media de la mañana. Y a las 3 de la tarde regresa a su casa con su familia. Orgulloso de tener la salud que le permite continuar con el trabajo que tanto ama. Yo lo que quiero, digamos, es que sigan... Sigan ustedes el ejemplo que, que nos dieron los viejitos a nosotros. Este, pobres y humildes, pero nos enseñaron lo principal, que es la honradez. El trabajito, ensuciarse uno las manos en, en el campo. 
Qué bárbaro, don Eukerio. Qué lindo tener esa filosofía de vida, esa Yo fuerza. Está allá. <risa> eh, ya, no, pero estamos aquí, Nate. Ahora, ahora sí ya nos indicamos. Sí, sí, sí. Bueno, no, eh, qué, qué lindo de verdad ver esa fuerza. Y es cierto, ¿verdad? Cuando una persona tiene trabajo, es sinónimo también de salud, de alegría. Sí. Y qué bueno que también puede compartir tanto con su familia. Se nota que disfruta lo que hace y al fin y al cabo eso es lo importante. No, hay que dejarse de cosas. Hay gente que es vaguita y hay gente que es de tiro para el trabajo. Ah, qué sí. dicha que a usted, don Euquero, le tocó ser de los segundos, de los que son amantes del trabajo, porque sí, es salud, es hacer amigos, es ser útiles. Y esto nos llena de muchísima energía. Bueno, amigos, y así nos despedimos esta noche. Gracias a todos por habernos acompañado. Y mañana los esperamos otra vez, Dios mediante, a partir de la 9 en punto. Muy buenas noches.